ഹായ് കൂട്ടുകാരെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഫ്രണ്ട് എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന രണ്ട് സംശയങ്ങളാണ് ആ സംശയങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സംശയത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായി എല്ലാ ചുരിദാറിലും ഉണ്ടാകില്ല ചില ചുരിദാറിൽ ഇതാ കൈക്കുഴിയിൽ നിന്നും ബ്രസ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ടക്ക് കാണും സാധാരണ സാരി ബ്ലൗസിനുള്ളതുപോലെ ചില ചുരിദാറിൽ അത് കൂടാതെ ഇതാ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ടക്ക് കൂടി കാണാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടക്ക് എന്തിനാണ് സാധാരണ അതില്ലാതെ ഇടുന്ന ചുരിദാറുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരാറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടക്ക് കൂടി വേണോട്ടോ ചേച്ചി എന്ന് പറയും ഇത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കറിയില്ല ടക്ക് അത് ചിലരുടെ ചുരിദാറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചുരിദാറിലും വേണം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ടക്കിനെ കുറിച്ച് പലരും സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടക്കിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് സാധാരണയായി ബ്രസ് സൈസ് കൂടുതലുള്ളവർക്കാണ് ഈ രീതിയിൽ ടക്കിടേണ്ടി വരുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് അപ്പർ ചേസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് ഒരു നാൽപ്പത് ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റിന് മുകളിലൂടെയുള്ള അളവ് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചായിരിക്കും ആ നാലിഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടോ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ടക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൈക്കുഴി വഴി ചുറ്റിയെടുക്കുന്ന അളവിനേക്കാൾ എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും ബ്രസ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ അളവ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരളവ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും ഈ കൈക്കുഴി മുതൽ താഴെ തോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചുരിദാറിനൊരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാകില്ല മാത്രമല്ല ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ലൂസായിട്ട് നിൽക്കും കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗത്ത് വല്ലാതെ ലൂസായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഇത് സ്ലീവ് ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ശേഷം ആ സ്റ്റിച്ചിന് മുകളിൽ കൂടി ഇതാ ഇതുപോലൊക്കെ കയറ്റി ചിലപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടിയൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇത്രയും കയറ്റിയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ചുരിദാറിനൊരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഒതുങ്ങി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് അതുപോലൊക്കെ ഇരിക്കും തേക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരം എന്നവണ്ണമാണ് ഈ ടക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് ആ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഇഞ്ച് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം അതിനോടൊരു കാലിഞ്ച് മാത്രം തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത് പത്തര പത്തേകാൽ ഇഞ്ചും വരും ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിനാലിന് വരുമ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്നേകാൽ ഇഞ്ചും വരും ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ഒരളവ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കൈക്കുഴിക്കും എടുക്കുകയാണ് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്കും ഈ പതിനൊന്നേകാൽ തന്നെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ട് പീസ് മാത്രം ഇതാ ആ കൈക്കുഴിയുടെ കോർണർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബോക്സ് പോലെ വരച്ചെടുക്കുമല്ലോ അവിടെ നിന്നും ഈ ബ്രസ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു കാലിഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചെറിയൊരു ടക്കിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ ഭാഗം ഒതുങ്ങി വരും നമുക്ക് ആ സ്റ്റിച്ച് അത് ഇടുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും കൈക്കുഴി ഭാഗത്ത് ചുളിവുണ്ടാകില്ല അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു ടക്കിടുന്നത് ഇതും നമ്മുടെ ചുരിദാറിനൊരു നല്ല ഷെയ്പ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും ബോഡി ഷെയ്പ്പ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു ടക്ക് കൂടി ഇടുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി തോന്നുന്നത് ഇത് മുകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബ്രസ് പോയിൻറ്റിനേക്കാൾ സാധാരണ ഒമ്പതരയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ വണ്ണം കൂടുതലുള്ളവരാണെങ്കിൽ പത്തര ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ചുരിദാറിന് ആ പോയിൻ്റ് അത്ര അത്യാവശ്യമല്ല സാരി ബ്ലൗസിനാണ് ഈ രണ്ട് ടക്കുകൾ ഇടണമെങ്കിൽ മാത്രം ആ പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലും മതി അത് അളവെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ആ പോയിൻറ്റിനേക്കാൾ ഒരു പത്തരയാണെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിനേക്കാൾ രണ്ടരയോ മൂന്നോ അതിനിടയ്ക്ക് താഴത്തോട്ട് കൂടി ഇറക്കണം അവിടെ നിന്നുമാണ് ഈ ടക്ക് മുകളിലേക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് ചെരിച്ചാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് പാരലായിട്ട് മുകളിലേക്കൊരു അര ഇഞ്ച് ചെരിച്ചാണ് ഈ ടക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇന്നർ കൂടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഷെയ്പ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ ചുരിദാർ നിൽക്കും പിന്നെ ഈ ചുരിദാറിന് പെർഫെക്റ്റ് ഷെയ്പ്പ് കിട്ടാനുള്ള പൊടിക്കൈയാണ് നേരെ ബാക്കിലുള്ള ടക്ക് ദാ മുകളിൽ